O de Inhotim fica a 60 quilômetros de Belo Horizonte, no município de Brumadinho, região de matas e cachoeiras. Este casal veio do Rio de Janeiro. Se tivesse viajado de ônibus, poderia ter embarcado da rodoviária de Belo Horizonte para cá, gastando cerca de 30 reais cada um, ida e volta. Como eles chegaram no aeroporto, que é afastado, optaram pelo transfer numa van, que saiu por 300 reais, ida e volta. A diária nas pousadas custa a partir de 100 reais. Nesta aqui foi de 200 reais para o casal, com café da manhã. E eles vieram passar o fim de semana. Para poder ter um tempo ali, ali de contemplação, de entendimento ali das obras e não fazer uma visita corrida né, e desgastante. Né? Acho que dois dias é, é o mínimo. Em Otim só não abre as segundas-feiras. Nos outros dias, abre às nove e meia da manhã e fecha às quatro e meia da tarde durante a semana e às cinco e meia nos fins de semana e feriados. Crianças até cinco anos não pagam. A meia entrada é válida para estudantes identificados e maiores de 60 anos. O preço do ingresso varia dependendo do dia da semana. Sextas, sábados, domingos e feriados, R$ 28,00. Quartas e quintas, R$ 20,00. E às terças-feiras... A entrada é grátis. Em Otim, a visitação é um grande passeio. As obras de arte ficam como aquela ali, ao ar livre, no meio da vegetação, mas também em galerias de arte. Um milhão de metros quadrados abertos ao público e cheios de trilhas como esta aqui. Por isso é preciso vir preparado para caminhar. Um sapato muito confortável, de preferência. <risos> para poder não precisar depender de, de transporte, de nada. Porque tem uns lugares ali que você vai andar em cima de pedras, vai ouvir, sentir o barulho do cascalho. E tudo isso é muito importante. Coisa que você não tem no dia a dia. Mas quem preferir pode pegar o transporte interno, que faz viagens regulares até as galerias mais distantes. O custo é de 15 reais por pessoa. Os carrinhos elétricos têm rotas pré-determinadas e horários definidos. É só descer e aguardar o próximo no mesmo lugar. Ana esperou assim, descansando sob uma árvore. É muito encantador realmente esse lugar, porque ele é muito selvagem ainda, né? Conseguiram deixar ele assim, receptivo para receber as pessoas do mundo inteiro e ao mesmo tempo deixaram uh, o lado selvagem ficar... É, em contato com, os, com nós, seres humanos. Ah, e pode trazer roupa de banho. Se o dia estiver quente, a piscina, que é uma obra de arte, está aberta ao público. Silvana só refrescou os pés, mas adorou. Entrei porque a gente tem que sentir tudo, né? Porque a arte também acho que é sentir, né? A gente tem que sentir a arte também. E quando a fome incomodar, o museu tem três restaurantes. O mais sofisticado serve um cardápio internacional, à la carte ou self-service por até R$ 55,00 por pessoa. Mas há também lanchonetes para refeições rápidas, como esta. Preço acessível a todos. O casal que veio de Rondônia já sabe o que vai dizer aos amigos que quiserem visitar em Otim. Que tem que vir ser. É o melhor para vir, né? Vim com a família, é muito bonito de família, é muito bonito. Natureza e arte em harmonia. Na segunda reportagem sobre Inhotim, maior museu aberto de arte contemporânea do mundo, você vai conhecer um jardim de plantas raras e as instalações que surpreendem os visitantes. No princípio, era o verde. Inhotim foi uma fazenda, virou museu. A natureza é moldura para a obra de arte aqui. É, é um complemento perfeito e harmonioso. Um passeio tem espelho d'água, você tem um verde, uma montanha, você tem muita coisa muito linda para ver. Está aqui a maior coleção de palmeiras do mundo, 1.500 espécies. Em Otim também é um jardim botânico. Cultiva da exótica e mal cheirosa flor cadáver da Indonésia, que só floresce a cada cinco anos, até a Vitória Régia da Amazônia, ao lado, uma das menores flores do mundo, a ervilha aquática. Sem contar as surpresas nas trilhas. A samambaia gigante, o contraste das cores. Não dou vontade de ir embora, não. Vontade de ficar aqui dentro. Aqui não tem onde a gente fala assim, isso é mais bonito que aquela, essa planta é mais bonita. Acho que tudo aqui é perfeito e é bonito, é uma obra de Deus mesmo, né? Quem nunca se sentiu pequenininho diante dessa imensidão da natureza? Mas aqui a gente percebe também a grandiosidade da criação humana. Olha só, o artista enxergou no tronco gigante o corte que o transformou numa outra coisa, 
um banco, uma obra de arte. O artista Hugo Franco só usa árvores condenadas e mortas. Aqui elas ganham vida de novo. É muito encantador realmente esse lugar, porque ele é muito selvagem ainda, né? Terreno fértil para a arte que desponta nas esculturas de mármore, de bronze, de aço. As vigas do americano Chris Burden encontraram o caminho do acaso. Lançadas de um guindaste a 45 metros de altura num tanque de concreto, como caíram, ficaram. Ah, muito impressionante. Tem muita criatividade quem imaginou ela. Cada uma a seu modo, as esculturas e instalações vão chamando a atenção. Causa um impacto da cor. A cor traz um... dá para ver lá de longe e fala, uai, o que, que é aquele negócio vermelhinho ali? Vamos lá ver. É a instalação True Rouge, do artista brasileiro Tunga. Dá aquela sensação de bebida, vinho, é, copo, taças, alegria. O que não falta é inspiração. O cubano Diango Hernandes fez da torneira a maçaneta que parece não ter fim. A gente ficou meio assim, é, surpreso, né? a gente achou meio estranho que ela continua depois da, da parede. A tubulação segue através dos cômodos e dos móveis. Eu acho que a artista quis mostrar que tudo tem uma conexão, né? Isso tudo tá ligado, assim. Já a casinha, original do século XIX, foi preservada por fora. Mas lá dentro... Sabe aquela brincadeira de olhar para o céu e descobrir as formas que as nuvens vão criando? Foi mais ou menos isso que a artista reproduziu aqui. Um espaço para a gente contemplar uma obra de arte que vai mudando a cada instante. Bolinhas de isopor que se movimentam ao sopro de ventiladores formam o céu nublado. Não é óbvio, não, não é óbvio, né? Sempre tem que buscar qual é o objetivo do que foi dito. Resultado de criatividade e técnica. As pinturas de Adriana Varejão parecem azulejos barrocos, antigos, é gesso e tinta óleo sobre tela. E a sala parece continuar neste painel adentro. Você não sabe o que falar. <risos> e o time não explica. Você tem que ver. Muito lindo. <risos> Só vendo de perto mesmo obras como as do artista multimídia Sildo Meirelles. A instalação Através faz um caminho com materiais normalmente usados para criar barreiras. Em pós-guerra, essas é, arames farpados, vidros, cacos. São tudo fragmentos, as coisas se decompondo e se acabando. Nesta outra, a malha de aço sobre bolas remete a imagens de ficção científica. E no desvio para o vermelho, da pequena garrafa à tinta derramada. A visão de um mundo monocromático. A arte ela, ela não tem explicação. É a arte quando você bate o olho e aquilo mexe com, com você internamente. Né? É emocionante toda vez que eu venho aqui. Nós preparamos uma reportagem exclusiva que já está na nossa página na internet com os endereços, os preços e todas as informações para você conhecer em Otim.